Tampok ngayon sa part 2 ng Rainy Day Special ng Art Angel. Paano gumawa ng isang Art Angel board game? Styro Boat. At alamin din kung ano ang kayang i-drawing ni Pintado. Good morning sa lahat ng mga batang Art Angel. Kamusta kayo? Ito ni Pet, part 2 na ng ating Tag Ulan or Rainy Day Specials. Kaya mga project natin ngayon, pang rainy day pa rin. Tamang-tama yan para sa mga kapuso natin na hindi makalabas ng bahay dahil sa ulan. At mamaya, makakasama natin sa ating paggawa ng obra si... Hello kids! Samaan nyo ang gumawa ng obra ha! Uy! O nga no! Si... Si... Hello! Hello! Kailan ko siya? Oo! Oh, Kailan ko yan? Kita-kits tayo mamaya ha! Salamat ha! Ano bang ating unang art project? Ang una natin gagawin ay ang Art Angel Board Game. Art Angel Board Game? Klasik na laruin yan, lalo na tagpulan. Oo, di ba? At syempre, kailangan lang natin para dyan, one-fourth illustration board, magkukulay na papel, o slow paper, lapis, glue, gunting, marker, colored pens, at dice. Yun lang! Yun lamang, mga kitty kapuso! Umpisa na natin! Okay, Kuya Tony Pep, lakas ng ulan sa labas! Ang unang step, dikitan ng makukulay na papel yung buong illustration board. Kami ni Kuya Tony Pet, gagamit kami ng light blue para kumuha rin na sa langit. Parang langit na! Yan, sara. Okay, Ate Pia, dikit mo. Ang huling makukulay okay, na papel. Habang, yes. Ah, sige. Okay, habang ginagawa natin PA yan, gugupit na tayo ng mga hugis ulap mula sa ating Oslo paper at tirang makukulay na papel. Ito yung magiging blocks ng ating board game. Siyempre, di ba ko ito ni Pet? Kung may langit, may ulap. Siyempre. Pwede kayong mag-drawing muna o kaya pwede nyo diretsuhin ang paggawa nito sa pamagitan ng paggupit. Kung mas mabilis, pwede pagdoblehin ang paggupit. Apat na ula. Ayan, ako ito ni Pet. Ang dami na. Siguro ko ito ni Pet, pwede na natin gawin ang ating susunod na step. Sige, anong susunod na step? Hapang dinidikit ko ito sa ating board game. Yun na yung susunod na step ko ito ni Pet. Yun na ba yun? Ang kaling mo talaga. Thanks ha. Dahil Dali. ang susunod na step, didikit natin ang mga ulap na ito sa palibot ng buong illustration board. Dapat paikot papunta sa gitna ng illustration board. Ay, mga madali. Kuya Tony Pet, hmm? dahil napansin ko, puro puti yung ulap natin, gawa rin tayo siguro ng mga apat o kaya lima. Gawa tayo ng limang ulap na may kulay mula sa makukulay na papel. Ang mga ulap na ito ay yung mga ulap na may parusa sa ating board game. Ah, parang may penalty. Tama. May reward, penalty. Diba? Okay. May prize, may penalty. Ayan, makikita nyo. Nilagyan namin ng iba't ibang mga ulap para magkaroon ng kulay. Meron mga dilaw, may mga purple, di ba? Para interesting ang ating board game. Susunod na step, pwede natin lagyan ng mga tauhan. Mula sa Oslo Paper, bubuhitan natin ito ng mga characters tulad ni, ni Jello at ni Teka Muna Angel. Ibitin natin at kukulayan at ititikit natin dito. O di ko ito ni Pet, gawa tayo ng marami. Tumari, dalawang Jello, dalawang Teka Muna Angel. Okay. Tapos, marker para kay Teka Muna Angel. Gupitin na natin to. Pero bago ang lahat, Ate Pia. Teka muna. Mag-ingat sa paggamit ng gunting. Mas mabuting humingi ng tulong sa mas matanda. Okay. Hello, Teka muna, Angel. Hello. 
Ako okay, ito si Pet, meron din tayong ginawa kanina, di ba, ng Art Angel logo. Ito ang ilalagay natin sa gitna ng ating board game. Ang unang makarating sa Art Angel logo, siyang panalo. Ito ni Pet, bibigit na natin to. Dito sa kita. Okay. Okay ba? Oh, susunod, ang gagawin natin po ito ni Pep gamit siyempre ang ating marker. Susulat tayo ng iba't ibang utos sa mga ulap kung saan naroon si Jello at si Teka Muna. Halimbawa, ano kaya ko ito? Ano ba mga utos ang pwede natin ilagay dyan? Hmm, siguro kung mari kakanta or sumayaw o kaya tumakbo ng mabilis. Ah, sige, 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 sige. Okay. Siguro ko ito ni Pep doon sa mga ulap na may kulay. Lagyan natin kung wari trivia question o kaya utos. Yes. Purple dito, lagyan natin trivia question. Taraan! Tapos sa ating board game! Simple lang ang paglaro dito. Parang snakes and ladders na may halong truth or consequence. Meron tayong dice, syempre. Tapos, ibabato natin to. Tapos, halimbawa, sabihin five steps. E di susundin lang natin kung ilan steps ang nandun sa dice. Tapos, syempre, susundin natin yung mga utos na nandito sa mga ulap natin. Oo, oh, tama. Syempre, kung nakikita ninyo, kumuha rin kami ni Ate Pia ng mga maliliit na Ate Pia at Kuya Tony Pet bilang pamato ng mga maglalaro. Tama. O Kuya Tony Pet, laro tayo. Sige. Sige. Pataasan muna. Okay. Six. Six. Di, ikaw na mauna, Kuya Tony Pet. Okay, kasi yun ang pinapataas. Ah. Six. Two, three, four, five, six. Ayan, o Kuya Tony Pet, na land ka sa trivia question eh. Trivia question! Meron tayong mga hinanda mga trivia question. Sino ang pinakagwapong co-host ni Ate Pia sa Art Angel? Ah, si, si, si Pintado? Ayan, naka lang Kuya Tony Pet. Yay! O sige, sagot, sagot. O Kuya Tony Pet, ikaw ulit. O naku, napunta ka sa utos. Hala. <laughs> Kuya Tony Pep, oh, ako mag-iisip ng utos. Oh, sige. Uh, tumalo ng sampung beses na hindi ko kurap, tapos sumayaw ng tatlongpong segundo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayaw, Kuya Tony Pep. <laughs> Yay! Ang galing ni Kuya Tony Pep. Simple lang gawin, di ba? Kaya subukan niyo rin gumawa, ha? Kasama natin para sa ating sari-saring obra mula sa Starstruck Batch 3 at napapanood nyo siya sa Project 11 ng QTV, walang iba kundi si Ate Vanessa Del Moral. Hi, Vanessa. Hi, Titiya. Hello. At hello po sa mga batang Art Angel. Naku, Vanessa, mabuti at nakarating ka dito sa aming Art Angel Tambayan. Sa wakas nga po, nakapunta na ako dito. Talaga. Diyan na eh, po pala dito eh. Siyempre naman. <laughs> eh, Vanessa, ready-ready ka na ba para sa ating obra ngayong umaga? Wala naman po. Talaga? Anong gagawin natin? Tuturuan po namin kayo ni Ate Pia kung paano gumawa ng flow and go styro boat. Flow and go styro boat? Mukhang okay yun nga. Anong kailangan natin para dyan? Ito lang po mga kailangan natin dyan. Styro packs, styro bowl, styro cups, elbow drinking straw, masking tape, glue, brush at pintura, lumang dyaryo at marker. Yun lang! Yun lang! Simpleng okay. simple lang po. Okay. Oh, umpisa na natin. Game po. Okay. Sige. Styro boat dapat aandar ko sa tubig, ha? Unang step, isasarado po natin ang styro pack, tapos igoglue po natin sa ibabaw ng styro pack ang styro bowl. Okay. Check ko, ha? Kasi kanina, kumain kami ni Kuya Tony Pet ng aros kaldo, eh. Pero sige, pwede na ito, malinis na. Ayan. Ayan. Okay. Okay, okay papatuyuin natin ito mabuti. Tapos, habang pinapatuyo, pwede na natin gawin ang ating susunod na step. Tusok natin dito sa bandang ibaba ng ating styro cup ang mas maikling bahagi ng elbow straw o yung mas maikling arm. Tapos, isisiyo natin ito gamit ang tape para hindi makakapasok ang tubig kapag sinalina na ito. At isisiyo natin gamit ang tape. Okay. Ayan. Nasil na namin ni Vanessa ang ating styro cup. Importante yan para hindi tumapon yung tubig kapag sinalina na natin ito. Oh. Tapos, igoglue po natin yung base ng styro cup sa base ng styro bowl. Okay! Medyo mukhang formang boat na 
siya. Ang galing nga. Ang galing. Okay, o ngayon, Venez, pwede natin gawin ang ating susunod na step. Maglatag ng lumang dyaryo at pinturahan natin ng puti ang buong flow and go styro boat para mamaya at kakapitan ito ng ibang kulay. Hey, tayo na siya. Ngayon, pwede na natin itong pinturahan ng iba't ibang kulay at lalagyan natin ng disenyo. Opo. Siguro, hmm, sige. Ipinturahan ko yung cup natin. Ako yung bowl. Okay. Color blue. Ako all. Para po sa ating mga designs, gagamitan po natin sila ng marker. Okay. Lagyan tayo natin ng ibang kulay. Opo. Para mas maganda yung ating flow and go styro boat. Tama. Ngayon po, kinukulay na po natin ang ating flow and go styro boat. Yes. Blue po ang ginagamit namin ni Ate Pia para sa ating mga bintana. Tapos, ito pink para sa tuktok na ating styro boat. At saka orange naman po para dun sa parang deck niya. Ay, may roof deck! <laughs> At tapos na ang ating Flow and Go Styro Boat, Vanessa. At pwede na po natin siyang laruin, di ba, Pipia? O di isabay na natin to. Gumamit ako ng Styro Plate sa paggawa nitong Flying Saucer. Okay, okay. game. Laro na tayo. Okay, unahin natin yung Flow and Go Styro Boat. Yan. Siyempre, bago po natin siya lagyan ng tubig, kailangan po natin takpan yung straw dito sa dulo kasi pag nilagyan nyo ng tubig tapos hindi nakasarado yung straw, magsuflow po agad yung tubig. Tama. At siyempre, kailangan yung tubig para magkaroon ng pressure at mapaandar yung ating flow and go styro boat. Ayan, umaandar na. Wow! Magaling! O, subukan natin ito ng flying saucer na ilulubog natin sa tubig. Ayan. Ayan. Let's go, flying saucer! Magaling, di ba? O, simple lang gawin, di ba? Kaya, kumuha na rin kayo! Enjoy pa! Oras na naman para mag-drawing kasama ni Pintado! Pintado? Pintado? Are you with us? Are you okay? <laughs> Hulaan nyo kung sino o ano ang idodrawing ni Pintado, okay? Okay! Handa na ba lapis nyo? Handa na ba lapis mo, Pintado? Galing ah. O, sige, simulan na natin. Game, unang step. Nag-drawing si Pintado ng isang bilog. Pangalawang step, gumuit naman siya ng tatsulok sa ilalim ng oblong. Ng oblong, may tatsulok. Gumuit naman si Pintado ng dalawang pakurbang linya sa apex or tuktok ng tatsulok. Apex. Tapos, nilagyan niya ito ng maliit na oblong sa dulo. Tapos, sa oblong, may isang pakurbang linya. Gumuit ng isang tuwid na linya na may nakahigang letter D sa itaas, si Pintado. Diba? Tapos, gumuit naman siya ng dalawang pakurbang linya na may oblong sa dulo sa ilalim ng tatsulok. Pakilinawan muna ng marker ang mga linya. Okay. Tapos, pakidagdaga muna rin ng detalye. Ha? Salamat. Siyempre. Ah! Tao, merong ulo. Merong ulo, huwag kalimutan ng tenga. Siyempre, ang buhok. Parang ang saya-saya niya. Parang sobrang saya niya sa kanyang ginagawa. Siyempre, lalagyan natin ng damit. Yan ang sleeves. Tingin ko si Pintado. Napaka-imaginative nitong si Pintado. Di ba? Siya nang bahala kung anong klaseng drawing ang gagawin niya. Kung ano yung tsura ng babae. Ano kayang ginagawa ng babae? Meron siyang payong maaraw kaya dyan. Hindi daw. Dahil... Naglalagay siya ng alam ko na yan. Amo, tiga mo yung ginagawa ni Pintado. Meron lang siyang mga 
may strokes lang siya na pataas-taas, oh. parang check, 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 check. Nakakagawa na siya ng ulan. Ang galing, ah. Pintado. Okay ka na ba? Oh, sige, bura. Bura na tayo, bura. Bura, 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 bura. Okay na yan. Shalan! Yay! Palapakan na mga sarili ninyo. Palapakan si Pintado. Nakapag-drawing kayo at si Pintado ng isang batang naglalaro sa ilalim ng ulan habang hawak ang kanyang paboritong payong. Yay! Salamat, Pintado. Salamat, mga kitty kapuso. Simple lang mag-drawing. Magsanay para... Para gumaling! Narinig ko yun. Sige, salamat! project ngayong Rainy Day Special Part 2 Swak na Swak para sa Tagulan. Tama, huwag niyo kakalimutan ang ating tatlong M. Maglikpit ng gamit, magpulot ng kalat at maghugas ng kamay. Para hindi magalit si nanay at tatay sa kalat natin sa bahay. Art sayang lumikha! Art sayang matuto! Kaya't magkita-kita tayo tuwing 8.30 ng umaga sa pato sa ating Art Angel Tambayan! At laging tandaan, dito sa Art Angel, kung kaya natin isipin, kaya natin gawin! Ako si Kuya Tony Pet, ang inyong kamarkada sa art at saya! At ako si Ate Pia Arkanghel, ang inyong art angel. Salam! Salam!